Hej, välkommen hem till mig. Jag heter Molly Hammar. Idag är det den 6 oktober är det idag. 2022. Jag är 26 år gammal. Men jag fyller 27 om 10 dagar. Nej, jag skojar. Det ska bli kul. Och jävlar. Jag ser, mig, jag, jag ser mig själv som stark, skör, ganska rolig, eh, musikalisk, eh, söt <laughs> och sexy ibland, alltså så. så. Typ samma sak. Jag tror att folk upplever mig som, som glad typ hela tiden, eh, att jag har ett lätt till skratt. Nej men gud, nej, men fan jag kan inte säga det, för fan vad äckligt. Högljudd kanske mer än en rolig, jag vet inte, men... Sen så tror jag att folk ser mig som eh, ja men stark. Eh. Jag brinner för jävligt många frågor. Jag brinner väldigt mycket för att vi ska våga vara autentiska. Eh, och, och ärliga mot oss själva. Och eh, jag brinner mycket för att vi ska våga prata om, om vad vi liksom verkligen känner. Och eh, vara transparenta med det. Och vad vi vill och vad vi drömmer om. Och, Alltså jag brinner för att folk ska känna, jag tycker att vi, eh, jag tycker vi har blivit så bedövade av så här sociala medier och, och eh, generellt bara eh, av ytan som vi lever i. Sen så brinner jag jävligt mycket för att eh, man ska få eh, se ut som man vill och eh, ha på sig det man vill och ja, vara en fri kvinna och stark kvinna. Men jag är tacksam för att jag eh, har så fantastiska människor runt omkring mig. Min kreativitet och min glöd. Gud, jag brukar faktiskt göra så här, tacksamhetslistor. Eh, speciellt när jag, när jag mår skit. Då brukar jag alltid typ skriva ner så här. Jag är tacksam för att få andas. Jag har tyckt det var så jävla jobbigt att drömma så stort. Så att jag har också försökt att bara så här, uppskatta livet typ. Utan att basera min lycka på framgång. Men jag vill ju bli... Så stor jag någonsin kan bli. <laughs> en stor lägenhet. Få sjunga för så många människor som möjligt. Var fucking ekonomiskt oberoende. <laughs> Men jag drivs inte av pengar. Jag skulle aldrig ta beslut som är baserat på att jag, skulle, att jag tjänar pengar. Åka ut i världen och spela. En bil. Att min musik ska få vara med och skapa minnen. Det drömmer jag om. Och så vill jag ha en hund. På Instagram har jag 75,7 tusen följare. På TikTok 12,3 tusen följare. Jag har 14 976 följare på Spotify. Och jag har 288 000 lyssningar i månaden. <laughs> Då var vi någonstans i Sverige. Eh, utomhus och det var december. Så det var svinkallt. Molly! Folk står med liksom så här med vantar. <laughs> jag bara... Tack. Jag har haft flera spelningar där folk har gått. Åkt ur Melodifestivalen två gånger och Idol. Men fan, alltså de här giggen gör ju mig bättre idag. Jag vet mer min väg nu, tack vare det. Fan, det finns något fint i att ha lärt sig den hårda vägen. Ja men det var när mina föräldrar skilde sig. Det var... Det jag tänker på direkt är när jag stod i Arena di Verona och skulle sjunga We Could Be Dancing med Bob Sinclair. Att få stå typ i samma liksom, arena som Beyoncé typ har gjort och alltså massa eh, ikoniska artister. Det var helt fantastiskt. Min favoritplats på jorden är Gotland. Jag har förmodligen liksom mina finaste minnen därifrån. När jag bara är vid havet typ. Jag ångrar andra gången jag gjorde Melodifestivalen. Om jag ska vara helt jävla ärlig. Alltså så här, hela min magkänsla sa nej. Jag lyssnade inte på den. Men sen så tyckte jag att jag gjorde det bästa av det. Alltså, sista gången jag gjorde Melo med, med Hunger. Då, då var jag så här. Då ska jag göra Jag ska ha all pyr, pyro som man någonsin fucking kan. <laughs> så att jag har liksom vind. Jag har rök. Jag har eld. Jag har guldregn. Alltså det är så här. Ja, jag har allt. Allt som man kunde ha. Så jag tycker ändå att jag gjorde det på mitt sätt liksom. Extra allt. Alltså jag gick fram till en kille en gång på en bar som jag tyckte var söt. 
Och hade skrivit ner mitt nummer och mitt namn på en lapp. Och då gick jag fram till honom och gav den. Och det var något av det läskigaste jag gjort. <skratt> Annars så är jag nog inte så jävla rädd. Gud, vilka... Gud vad jag ljuger. Jag är så rädd för saker. Ja, det läskigaste som jag ser att jag kommer göra i framtiden är att berätta för er det jag berättar nu. Vem jag är typ. Och vad jag har varit med om och öh, öppna upp mig. Det känns, det känns så jävla läskigt. Kärlek för mig just nu, det är väl väldigt mycket att jag har hittat en, en genuin kärlek till mig själv. Jag tror att jag drar till mig bättre personer nu för att eh, generellt i mitt liv, både vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Jag har mer kärlek i mig bara, som en liten sol. Jag vill göra musik så länge jag lever, så det, det är liksom det största målet. Jag vill stå på Auto Arena, ett skitstort band. Att jag bara får sjunga till folk. Jag vill träffa en, en kille som jag älskar. Åh, ah! Jag vill sälja ut Globen. Från topp till botten. Den närmsta tiden är att eh, få liksom, typ det svenska folket att lära känna mig. Jag vill våga vara sårbar inför folk. Att kunna sälja ut ställen jag spelar på. Och få ha liksom, min första riktiga eh, sommarturné. Oh, det är så kul. Ja, det, det, det svåraste är typ att fortsätta lyssna på mig själv och våga gå min egna linje. Även om jag känner mig stark i den så är det jobbigt att inte alls försöka bli styrd av vad folk tycker. Det är en jävla talang och inte bry sig om mottagandet av ens musik. Det är förmodligen något av det läskigaste jag vet faktiskt. Men också något av det eh, finaste som finns är att Få släppa musik och göra musik som jag som jag älskar. Inte som är designat för att någon annan ska älska det. Eller för att en bransch ska älska det. Jag skulle säga så här, musik gör mig lycklig. Alltså, det är så jävla klyschigt, men musik gör mig lycklig. Och en bra kväll med mina kompisar. Det är... Fy fan, alltså jag... Ja... Oh. Det... Oh, det är roligt att ha människor hemma. Mm.